हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके तो आज मैं बनाने वाली हूँ रोहू फिश का मलाई करी लेकिन हाँ हम बिना नारियल के दूध और बिना नारियल के बनाने वाले हैं तो देखिए किस तरीके से बनाती हूँ मैं आज की रेसिपी तो उसके लिए मैंने लिया है रोहू फिश इसमें मैं डाल रही स्वाद अनुजय नमक और डालूँगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और डालूँगी एक छोटा चम्मच सरसों का तेल फिर सारी चीज़ों को मैं आपस में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे दस से पंद्रह मिनट के लिए रख दूँगी जिससे कि ये मच्छी बनाने के बाद फीका ना लगे अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं तो अब 10-15 मिनट बाद मैंने कढ़ाई पर डाला है सरसों का तेल टोटल मैंने इधर दो टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है तेल को मैं बहुत अच्छे से गरम करके पूरे कढ़ाई में अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी अगर तेल अच्छे से गरम नहीं होगा तो जो हम फिश डालेंगे वो कढ़ाई पर चिपकने लगेगा और चिपकने की वजह से वो टूट जाएगा तो अब मैं एक एक करके कढ़ाई पे डाल दूंगी फिश जिसको मैंने नमक और हल्दी से मिक्स करके रखा था फिश को ना मैं क्रिस्पी लाल करके फ्राई करूंगी क्योंकि इससे टेस्ट ना बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है तो पहले मैं इसका एक साइड क्रिस्पी लाल होने तक फ्राई होने दूंगी मीडियम फ्लेम में तो ये देखिए फिश का एक साइड अच्छे से क्रिस्पी लाल होकर फ्राई भी हो चुका है तो अब हम इसको पलट देंगे और उसका ऑपोजिट साइड भी हमें ऐसे ही फ्राई करना है तो ये देखिए बस अब फिश दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी लाल होकर फ्राई हो चुका है अब मैं इसे ऑयल से निकाल लूंगी और बाकी जो के पीसेस बाकी रह गए थे उनको भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए फ्राई कर लूंगी तो अब उसी सेम कढ़ाई पे मैंने डाले हैं दो साबुत लाल मिर्ची अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्च को बीच में से तोड़ के भी डाल सकते हैं फिर मैं इस पे डालूंगी दो इलायची और दो लौंग फिर सारी चीजों को एक मिनट फ्राई करने के बाद मैं इस पे डाल रही हूँ दो टेबल प्याज का पेस्ट और साथ ही डालूंगी वन टेबल अदरक लहसुन का पेस्ट फिर सारी चीजों को आपस में मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसे एक से दो मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लूंगी तो मैंने इसे एक से दो मिनट तक पका लिया है अब मैं इस पे डाल दे रही हूँ दर दरा टमाटर का पेस्ट टमाटर डालने के बाद भी मैं मसाले को पका लूंगी एक से दो मिनट तक मीडियम फ्लेम में उसके बाद मैं इस पे डालूंगी फिर मैं इस पे डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और डाल रही हूँ मैं आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर जितना मिर्ची आपको पसंद होगा आप उतना डालना फिर मैं इस पर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और मैं डालूंगी वन टी कश्मीरी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च में ज्यादा मिर्ची होती नहीं है और डालूंगी एक चुटकी काले मिर्च पाउडर फिर सारी चीजों को मैं आपस में अच्छे से मिक्स कर लूंगी फिर मैं मसाले को तब तक पका लूंगी जब तक कि मसाले से ऑयल ना छोड़ दे तो ये देखिए मसाले से ऑयल छोड़ दिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और डालूंगी स्वाद अनुजय नमक और मैं डाल रही हूँ छोटे चम्मच का एक चौथाई चीनी चीनी डालने से मीठा नहीं लगेगा बल्कि जो टेस्ट है वो बैलेंस अप हो जाएगा फिर मैं मसाले को अच्छे से आपस में मिक्स कर लूंगी उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा कप पानी पानी का ना हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है बस मसाले को पकाने के लिए मैंने इसमें पानी डाला है फिर ना हमें मसाले को ऐसे ही मीडियम फ्लेम में ना पकाते रहना है जब तक कि मसाले से अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं मसाले से ना ऑयल छोड़ दिया है मैं इसमें डाल रही हूँ पानी जितना आपको ग्रेवी रखना होगा आप उतना पानी डालना पानी डालने के बाद मैंने ग्रेवी को एक उबल आने तक पका लिया है तो इसमें एक उबल आ रहा है अच्छा खासे तरीके से तो अब मैं इसमें डाल दूंगी फिश जिसको मैंने फ्राई करके रखा था फिश को डालने के बाद मैं फिश को ग्रेवी के साथ चार से पांच मिनट तक पका लूंगी मीडियम फ्लेम में जिससे की जो फिश है उसमें भी फ्लेवर आने लगे वो ब्लैंड ना रहे तो चार पांच मिनट पकाने के बाद मैं इस पे डाल रही हूँ एक कटोरी दूध जो कि रूम टेम्परेचर का है ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है डोंट वेरी दूध डालने से कोई स्मेल नहीं आने वाली है दूध की उसमें बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है बिना नारियल के दूध से अगर हम नॉर्मल दूध से भी बनाते हैं मलाई करी तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है तो दूध डालने के बाद मैं ग्रेवी को और पका लूंगी दो से तीन मिनट तक तो दो से तीन मिनट तक मैंने इसे पका लिया मैं इस पे डाल रही हूँ छोटे चम्मच का आधा चम्मच गर्म मसाला गरम मसाला डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो बस हमारा रोहू फिश का मलाई करी बिल्कुल रेडी है बिना नारियल के और बिना नारियल के दूध के हमने घर पे बना के तैयार कर लिया है रोहू फिश का मलाई करी बहुत ही ज्यादा इजी रेसिपी है हर एक स्टेप को अगर आप फॉलो करके बनाओगे तो बहुत ही इजीली ये बन तैयार हो जाएगा बिना किसी झंझट के अगर रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि मैं डेली अलग अलग रेसिपीज लाती रहती हूँ और बेलाइकन को भी जरूर प्रेस करना जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग